Tomor Osmani Historia e shkrimit të Shqipës në rëpendën e studiuesve shqiptar Në një qinë vjetorin e shpaljes së pavarësis, Shqipëria ka arritur mjaft treguës pozitiv edhe në fushën e kulturës. Historia e shkrimit të Shqipës dhe njëjarjet që lidhen me të nuk mund t'i marim si një veprim i shkëputur nga rëthanat historike të popullit ton, nga përpjekjet e patriotve tan, të luftës e tyre si në rafshim politikë, Kulturor dhe arsimor që u finalizuan me organizimin e kongresit të manastirit, 1908, që që një moment kyqë, i cili kontribuaj drejt shpalles së pavarësis së Shqipëris. Filimi i shekullit gjë gjë zgjidi përfundimisht një ndërqështjet më të debatuash me gjatë viteve, alfabetin e përbashkët të gjuës son. Kjo në gjarja e madhe ka tërhequr vëmëndjen e studiuesve shqiptar, të cilët nga viti 1824 deri në vitin 2008 kanë bëtuar më shumë se 1600 studime, artiku i eti. Janë hartuar dhe bëtuar monografi me vlera të veçanta shkencore, por edhe një ose për historinë e shkrimit të Shqipës, jo me të njëtat për masa, dhe jo me të njëtën vlerë. Për mendim kronologikisht monografit dhe hartuara nga Justin Rota, 1936, 1978, 2005, një Selma Riza, 1924, 1996, 2, Petro Janura, 1969, 3, Demiraj, Kristaq Prifti, 1968, 1978, 2004-2008-4, Tomor Osmani, 1987-1999-2008, Pes Ibrahim të Hoxha Gjash, Ali Vishka 7, Gjevat Loshi 8, Fadil Raka 9. Një ndimes të veçan dhe me shumë vler kanë dhenë me studimet e tyre për historinë e shkrimit të Shqipës e Qabej. Me domi, jë, kastrati, dëhër, së, shuterici. Re Ismaili, së Skendo, kë, ashta, për Demiraj, a Omari, me Quku, në Alpan, rëne Gjibi eti. Ndonë se studimet e tyre me shumë interes nga pikpamja shkencore dhe disa prej tyre shteruese nuk janë përfshirë në një vëllim të posaqem, ata janë një kontributi veçan për të njohër me sistemin grafik të një autori, si për Buzukun, Bogdanin, Kazazin, gramatikën e partë të gjuës Shqipe, për kuvendin e Arbanit, për të pes autorët e vjetër eti. Shumë e rëndësishme është puna e bërë nga një radhë studiuesish arbëresh për historinë e shkrimit të Shqipës, të cilët janë përqendruar të sistemi grafik kërësisht i autorve të tyre të njohër apo edhe të zbuluar gjatë viteve. Janë organizuar konferenca shkencore me këtë tematik në disa për vjetor, por kulmin do të arinin me kremtimin e një qinë vjetorit të kongresit të manastirit, të cilat u shëqyruan me botimet për katëse në Shqipëri, Macedoni, Kosovë, Kroaci. Gjermani, Maltë Zi, Itali eti. Janë hapur ekspozita për historinë e shkrimit Shqip në disa shtete. Tashti studiuesit tanë kanë në dorë me djetë rabotime, studime, artiku eti, që do të jenë në të ardhme një burimi mirë edhe për pajisjen e një muzeumi që mund të ngrijet në manastir. Dy probleme kanë qënë shqetsuese për historinë e shkrimit Shqip, e para të zgjide një alfabet i përbashkët me botimet që do të bëheshin, do t'i shërbenin lëvizje sënë komptare për qlirim nga Turqia dhe e dyta, pas ju hartua dhe u miratua alfabeti që kemi sot, diskutimi u përqendrua në, mes të tjerash, se vejpër e kujt është alfabeti i dal nga kongresi i manastirit. Dhe mendimin më të sakt shkencërisht do t'i jepnin studiuesit shqiptar. Ndonë se shqipja vështë një gjuhë e lash, ajo ka një alfabet të ri. Priti shumë që nga libri i parën me shari i gjëmë buzukut 1555, të cilin e shëqyruan sakrifica pa fund, ndjekje, reprezalje, vrasje dhe internime. Sa që mund të themi pa ndrojtje se nuk mund të gjejmë shembuj të tilë në historinë e popujve të tjerë, ku pagua ashtë trejnë dhe drejta për të pasur shkrymin e vetë, se sa të populli unë. Ky kalvar i gjatë prej afro 4 shekuish nuk i gjunjëzoj patriotët tanë. Ata ditën të luftojnë për një qëlim të lartë, i përjetsuan ato, por edhe ditën që këto përpjekje tua trashëgonin brezave. Dhe sot gjithë një studiuesit shqiptar kërkojnë që zana filën e shkrimit të Shqipës të mos dhe pranojnë në ato kufit të njohër, por të përcjelin edhe ndo një shekull më parë. Dëshmit të ndryshme me karakter gjusor dhe jashtë gjusor në abindin se duhet të kemi një trashëgimi shkrimi më të hershme se ajo që njohim deri më sot, por mungojnë dokumentet e shkruara. Në këtë kumtes të të meremi vetëm me disa monografi për historinë e shkrimit të Shqipës dhe jo me gjitha ato botime që janë bërë për historinë e shkrimit të gjuës sonë.
u deshën 28 vjet nga përfundimi i kongresit të manastirit që të botohet një monografi në vitin 1936 me titul për historinë e alfabetit shqyp nga Justin Rota, e cila do të shërbente si tekst për shkollat e mesme. Autori, si që shënon në parathanje, kishtë dy qëlime së pari të kishim një dokument sa do të përgjith përmbi. Zhvillimin e shkrimit të shqypes rokull shekujve të së dyti të sileshin për ilustrim brenda një antologie të vogël shembuj prej shkrime shë shkrimtarsh ma në shetë të gjithë kove. Ndonë se kjo liber prej 92 faqesh përfshirë edhe shembuj për ilustrim për mendimin tim në ato pak reshta, hedhi ide të cilat shumë prej tyre u kanë qëndruar kove. E nisë këtë botim me një pohim të dëgëja kovës që shkruante, e thash zoti që ta vi shpejt ajo dit në të cilën një liber, shtyp në gju shqype, të muj më këndue pa vishtërsi në tanë shqypnin. Pra ndaj për rotën ishte e domos doshme të sielim kokën prapa e të shohim ato mozaike grafie për një periud 353 vjeqare. Nuk qëndron problemi se në këtë liber para qiti shenjat grafike të përdorura që të buzuku dhe deri në kongresin e manastirit, por risit që soli në ato pak reshta. Rota shtron pyetjen ku i morën autorët e vjetër germat e posaqme për të shprejur tinkuit dhe gju son. Për autorin ishte një pun një e përgatitur nga autorët e vjetër, pasi ata asë kishin në gë e asë kishin gatimin e duhun të mereshin me kryimin e tyne. Kështu vazhdo në autori me ato 22 zëra të trajtuara. E mbu monografin me zgjidhjen që u arit në kongresin e manastirit për miratimin e alfabetit të përbashkët që për të ajo duel një gjat që i përshtete jo ashtë mbjar syë ditunore sa duke i ma fort një vendim i maru në themel të një kompromisi. A i shënon edhe grafemat që alfabeti unë mori nga alfabeti Istanbulit i shëqëris në bashkimi dhe i deradës. Artikuit që u botuan më pas për këtë problem, qënë të shumë, por jo të gjithë miratuan pik pamjet e jë, rotës. Në vitin 1924 prof. Selman Riza botoj librit tri monografi albanologike. Kjo vej për qelë kolonën e botimeve të prof. Selman Rizës që ende nuk i kishtë mbushur 35 vjetët. Studimi par titulohet ABC-ja që shprem me kompetencë dhe sakt si shkencore pik pamjet e ti, duke rivështruar disa përfundimet të kongresit të manastirit. Autori nuk meret me të gjitha sistemet shkrimore, por ndalet në ato që kanë lënë gjurm edhe në alfabetin e sotëm, duke paracitur edhe 4 alternative që duhet t'i kishtë pasur para sysh Komisioni i Hartimit të Alfabetit në kongresin e manastirit. Për rizën, në disa zgjidhje të kongresit të manastirit, ka pasur para gjykime dhe interpretime. Një kosisht nuk e pranon për fundimin e rotës për burimin e alfabetin e sotëm. Pavarësisht nga sugjerimet, puna e delegatëve të këti kongresi qmoj nga riza pas i realizuan për faqet të bardh objektivin që kishin. Në vitin 1961 një riza botoj një krestomaci gjusore që e titulon 5 autorët më të vjetër të gjuës Shqipe, ku në mes të tjerash analizon sistemin grafik të buzukut, të matrëngës, të budit, të bardit dhe të bogdanit. Shtron probleme dhe jep shpjegimin e ti për shumë grafema të autorve të vjetër. Më pas kemi edhe botime nga autorë të tjerë jo me ndonjë vlerë të veçanë, dhjetë. Monografia e parë pas luftës së dytë botërore është ajo e Petro Janorës, botuar në shkokë, më një 1969, me titull nga historia e alfabetit të gjuës Shqipe. është një përpjekje modeste për të paracitur rrugën e zhvillimit të alfabetit të Shqipes gjatë 4 shekujve. Duhet theksuar se nga vitet 50 të shekullit të kaluar. Interesi për problemet e historikut të alfabetit të Shqipes ka fituar zhvillimet e reja, ndonë se ka pasur kufizime në trajtimin me vërtet si historike për disa figura që kanë luajtur një rol të rëndësishëm në kongresin e manastirit. Dhe kjo ka vazhduar deri me përmbysjen e regjimit monist në Shqipëri. Mendoj se 60 vjetori i këti kongresi, 1968, nëziti studiuesit tanë të mereshin, me gjersisht me një tem të tilë gjatë gjithë viteve që vinin pas. Për her të parë botojnë në një vëllim studimen, dokumente e materiale kushtuar kësaj në gjarje e të rëndësishme të lëvizjes politike e kulturore shqiptare, Kongresit të Manastirit të vitit 1908 të tituluar Alfabeti i Gjuës Shqipe dhe Kongresi i Manastirit, Tiran, 1972-11. Kështu një punim serios me vlera shkencore dhe historike që hapë këtë vëllim është studimi i gjatë i prof. 
Mahir Domit, Alfabeti Jewels Sheep of the Congressi Manastirid, Katrumbudiet, Nyazet the Dunan Tornio Mi and Antchin the Tel. Yepet Ny Historia Alfabeti the Sheep as a river struar, a proponuar the interpretuar menya acribish kensora. Dukes Sharuar the Saktsuar shum problemet and greetura derinatako, the duke leader historina alfabetit me historina populiton. Autori ka siel miaf materiale e dokumente të pa publikuara deri në atë ko, duke i arritur vlerën studimin. A i nuk është miaftuar me ata që kishin arritur dhe thënë studiuesit tanë për problemet të ndryshme të historisë së alfabetit tonë, por ka vlerësime, saktësime dhe interpretime të reja. Nga përshkrimi i gjithë kësaj historie, a i përburimet e para të këti alfabeti nuk bashkohet me mendimin e para ardhësve, por duke pasur para sysh edhe arritjet e tyre, shprejnë mendimin se ata duen kërkuar në shekullin që i gjë. Në alfabetet e dhimitër kamardës e të pashko vasës e nga fundi i shekullit të Albanis së Brukselit e të Shqipëris, së Bukureshtit dhe në alfabetet që u përpunuan e u zhvilluan mëtej në vitet e para të shekullit që gjë në mjaftë organet të shtypit shqiptar të kohës. Për ne, kjo është punimi më jarirë për historinë e alfabetit të Shqipës deri në atë ko, pasi ka gjetje dhe një trajtim të mirë filtë shkencor. Për më domin kongresi i manastirit ndihmoj në përforcimin e bashkimit midis Shqiptarve, në vendosje në një bashkëpunimi midis tyre në nivelin komptar, në kanalizimin e veprimtaris drejt disa synimesh të përbashkëta. Me rastin e 6-10 vjetorit të kongresit të manastirit prof. Shaban Demiraj dhe prof. Kristach prifti botuan li bërthin kongresi i manastirit në gjarje me rëndësi në levizin komptare shqiptare, Tiran, 1968 dhe më pas kemi njëri botin të përmjërsuar me rastin e 70 vjetorit, Tiran, 1978. Autorët e trajtojnë problemin e shkrimit të Shqipës në rafsh gjusor, histori. Jepen të dhëna për historinë e shkrimit të Shqipës deri në Kongresin e Manastirit, shëqëruar me dokumentet të reja që hedhin drit për këtë nxarje, kërësisht nga arkivi i Vienës. Êshtë një studim problemor i autorve. Gjithë një kjo histori është par lidur me kushtet historike që kalon të vendi unë. Kështu në këtë vejpres një kapitul përbën lëvizja politike, kulturore në Shqipëri në pragu në Kongresit të Manastirit. Rethanat politike kulturore po përgatit një kushtet për të mbledhur një kongres për të zgjidhur. Qështje në alfabetit të përbashkët. Dhe pasi analizohen këto kushtet në bështetur në burime arkivore dhe bibliotekare, flitet për zhvillimin e punimeve të kongresit të manastirit, duke u përpjekur për një trajtim sa më të ri dhe një kosisht për t'ju dhëm për gjigje disa problemeve që janë shtruar për diskutim gjatë viteve. Autorët kam përfshirë në këtë botim si kapitull të veçanë luftën e popullit shqiptar kundër reakcionit John Turk për shkrimin dhe shkollën e Shqipe pas Kongresit të Manastirit. Ata janë dalur në punimet e Kongresit të Elbasanit në përpjekjet që u bën për të ruajtur alfabetin e miratuar nga Kongresi i Manastirit në luft me pushtuesin dhe elementet arivist që kundërshtonin shkrimin me këtë alfabet dhe përhapjen e ti. Për pjekjet e tyre u neutralizuan dhe alfabeti i dal nga kongresi i manastirit në beti sot e gjithë ditën alfabeti i Shqipës. Sërë Demiraj dhe kë, prifti nuk u mjaftuan me kaqë, por me rastin e 95 vjetorit të këti kuvendi, dërmorën një botim të ri, kongresi i manastirit Tiran, 2004 në të cilën u pasyruan arritjet e shkencës shqiptare deri në atë kohë për këtë problem. Përveç informacionit të ri, në këtë botim janë bërë ndryshime edhe në interpretimin e dukurive dhe qanërisht të figurave historike. Si që thuet në parathënje është shmangur edhe denigrimi i disa personaliteteve e figurave të periudhës e rilindjes, diktuar nga kriteri ashtë të shkencore ideologike, dhe u është dhenë vendi që meritojnë në historinë e kongresit të manastirit dhe në atë të kulturës shqiptare në tërsi. E veçanta është se këtë botim është përfshirë një shtojs me dokumente, nëzjerë nga arkivi qëndror i shtetit dhe arkivat e huaja, si dhe janë shqipëruar disa prej tyre. Uri botua në vitin 2008 nga Akademia e Shkencave e Shqipëris me rastin e 100 vjetorit të Kongresit të Manastirit 12. Në vitin 1987 qerkullon monografia e Tomor Rosmanit, historia alfabetit të gjuës Shqipe, Tiran, 1987, ndërsa në vitin 1999 hubotua, udha e shkronjave Shqipe. 
Kjo monografi nuk është një i botimi librit të më parshëm të vitit 1987, ndonë se në vijat të përgjithshme ajo ruan të njëtën struktur. Botimi i ri është pasuruar në përmbajtje, me të dhëna të reja, me vlerësime, është zgjeruar me interpretime të një konceptimi të ri. Në këtë botim pasurohen edhe disa të dhëna e fakte që më par, për arsye që dijen, nuk janë përfshirë, si dhe janë pasur për asysh botimet e studimet e bëra viteve të fundit. Kjo monografi shëqërohet përveç faksimileve të ndryshme edhe me 80 pasqyra që përfshin bin 150 alfabete, variante dhe në variante, pa të cilat nuk mund të konceptoj u dhe e gjithë shkronjave shqipe. Ndryshimet që kam pësuar alfabetet dhe variantet e tyre, kriteret e ndjekura nga hartuesit, krahasimet e tje. Me të drejt është theksuar se kërkimet e reja dyfishuan lëndën e kësaj monografie, e zgjeruan optikën e trajtimit të saj jo vetëm thjesht si histori alfabeti, por edhe si histori kulture, si përpjekje emancipuese, si pjesë e historisë së zhvillimeve politike që përgatitën shpallin e pavarësis, 13 në monografi u është dhëm përgjigje shumë pyetjeve të diskutueshme si cilët janë burimet dhe autorët e alfabetit të Shqipes, cilat qenë ato shkache të përjashtme që i detyruan antarët e komisionit të kthejen prapa dhe të miratojnë dy alfabete. Në këtë, monografi trajtojt për herë të parë pëse u zgjodh fishta kryetari i komisionit për hartimin e alfabetit të gjuës Shqipe dhe cili që roli i ti në kongresin e manastirit. Këto që është jetë dhe të tjera si këto kanë nevoj që edhe në ardhmen të vazhdojnë studimet në këtë fush, duke i dhënë një zgjidhje problemeve endë të pas gjidhura në mënyrë përfundimtare dhe të pranueshme nga shkenca jonë gjusore dhe historike. Me rastin e një qindë vjetorit të Kongresit të Manastirit Akademia e Shkencave e Shqipëris dhe Ribotoj, duke i bërë autori disa shtesa që tashma arriti në një vëllim prej 630 faqesh. Një vepër tjetër e këtyre viteve është monografia i të hoxës në përhudhën e penës shqiptare, nga historiku i abëcës dhe i shkrimit shqip. Autori trajton për pjekjet që u bën për shkrimin e shqipes, shëqyruar me faksimile dhe pasqyra alfabetesh. U vazhdua edhe me botimet të tjera, 14. Gjevat loshi me rastin e një qinë vjetorit të Kongresit të Manastirit botoj monografin rreth alfabetit të Shqipes, Shkup, Prishtin, Tiran, 2008. Autori filimisht përshkruan për pjekjet për një alfabet të përbashkët, për gatitin e Kongresit të Alfabetit, shëqyruar me dokumentet të përkthyra. Vazhdon me pjesmarësit në Kongresin e Elbasanit, shëqyruar për sëri me dokumente, për dërimin e shkronjave të greqishtes për alfabetin e Shqipes, shkrimi në trevat shqiptare eti. Autori siel dokumente angleze për shumë nga temat që trajton në këtë monografi. A i gjithashtu bën vërejtje kur shkronjat greke janë transkriptuar gabim për Shqipen ose edhe për problemet të tjera që kanë lidhje me greqishten dhe janë interpretuar në mënyrë jo të sakë. Në vitin 2008, Fadil Raka botoj në Prishtin studimin një qinë vjetë të Kongresit të Manastirit. Êshtë një përpjekje e autorit, mbështetur në literaturën e botuar, të trajtoj historinë e alfabetit të Shqipes që nga filimet e derisa u zgjithë përfundimisht alfabeti i përbashkët i Shqipes. Kjo histori e gjatë, e mundimshme dhe plot sakrifica e shkrimit të Shqipes, ka zgjuar interes në të kaluarën, por vazhdon sot e kësaj dite, ku studiuesit për gjurmoj në hulumtojnë për të zbuluar të dhena të reja, që do të ndryqoj këtë rrug 353 vjeqare të shkrimit të gjuës son. Gjetja e dërë shkrimeve të sëshkuarës të panjohura do të jetë një burimi mirë për të saktësuar shumë qështje që edhe sot mbeten gati enigmatike.